ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റാസ്ബെറി പൈയെ കുറിച്ചാണ് റാസ്ബെറി പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു പാടാണ് ഈ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന റാസ്ബെറി പൈ റാസ്ബെറി പൈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഈ റാസ്ബെറി പൈ കൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ റാസ്ബെറി പൈ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ റാസ്ബെറി പൈ ഫോർ ഇറങ്ങിയത് ഫോർ ജി ബി റാമും അതുപോലെ യു എസ് ബി ത്രീ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ചെറിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റേഞ്ചിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസേ ശരിക്കും റാസ്ബെറി പൈക്ക് ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന് കഴിയാത്ത പലതും റാസ്ബെറിക്ക് കഴിയും കാരണം മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡോ ഐ ഒ എസോ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയസ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ റാസ്ബെറി അങ്ങനെയല്ല റാസ്ബെറിയിൽ നമുക്ക് യു എസ് ബി ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓയസ് ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഐ ഒ ടി കോർ വിൻഡോസ് ടെൻ ഐ ഒ ടി കോർ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ റാസ്ബെറി ഫൈവ് പുതിയ വേർഷനിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതല്ലാതെ ലിയൻസിൻ്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഡെബിയൻ അതുപോലെ ഡെബിൻ ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ റാസ്ബിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒ എസ് ഉണ്ട് അത് ലിനക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒ എസ് എല്ലാം അതിലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിന് പുറമെ അത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയ റാസ്ബെറി എല്ലാം നമ്മുടെ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും റാം ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ റാസ്ബെറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് റാസ്ബെറി ഫൈവ് സീറോ ഡബ്ല്യു വയർലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഓക്കെ ഇത്രയും ഈ ബോർഡ് ഉള്ളൂ ഈ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് യു എസ് ബി മൈക്രോ യു എസ് ബി അത് ഒന്ന് നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാനും ഒന്ന് നമ്മളെ യു എസ് ബി ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ദാസ്ബെറിയുടെ എംപ്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിലപ്പുറം ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഹോൾസ് കണ്ടില്ല ഇത് ജി പി ഐ ഒ പിൻസ് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയാം അതായത് ഈ ജി പി ഐ ഒ പിൻസ് വഴി നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പുറത്തുള്ള ഡിവൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റാം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റാം അതായത് റെസ്പെറി ഫൈവ് സീറോ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എം ബി റാം അതേപോലെ വൺ ജി ഗാറ്റ്സ് പ്രോസസ്സറും അത് ജി പി യു ജി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറില്ല യൂണിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കലായ കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ജി പി യു ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് അതിന് പുറമെ ഇതിൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ എച്ച് ഡി എം ഐ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം മോണിറ്ററിലേക്കോ ടി വിയിലേക്കോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് നോക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നല്ല ഇറക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വിലയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നോ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഇത് കുട്ടികളിലൊക്കെ കോഡിങ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെറുപ്പം മുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ തന്ന കുട്ടികൾക്ക് വില കൂടിയ ടാബും ഫോണും എല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് അവർ വളർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ മേഖലയിൽ താല്പര്യമില്ല ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കത് അവരുടെ ഭാവിയിൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാവും കാരണം ഇത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് എന്താണ് നല്ലത് അവർ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയ
പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കണം അതൊക്കെ പാടെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേണ്ടി വരില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് എല്ലാം കൂട്ടിയാൽ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ ഒരു ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങളത് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാം ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഓയസ് വേണം ഓയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഇതിനൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെമ്മറി കാർഡിൽ ലേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അത് അവരെ സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ റാസ്പെറി ഫൈ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരു റാസ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാസ്പെറി ഫൈഡ് തന്നെ ഒരു ഓയസ് ഉണ്ട് ലിനക്സ് ആണ് അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാ ഫോണിലെല്ലാം മെമ്മറി കാർഡ് ഇടുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഇടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലൊരു പവർ വേണം പവറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാ മൈക്രോ യു എസ് ബി നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബാങ്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ വെക്കാം കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഓക്കെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ എൽ ഇ ഡി ഇതുപോലെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും ഇത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വയസ്സ് ലോഡ് ചെയ്യാണ് മെമ്മറി കാർഡിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് മിനി എച്ച് ഡി എം ഐ ആണ് സാധാ എച്ച് ഡി എം ഐ അല്ല കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ടർ അഡാപ്റ്റർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ സാധാ വീട്ടിലുള്ള എച്ച് ഡി എം ഐ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ കണക്ടറുകൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഈ കേബിൾ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മോണിറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാസ്പറി എച്ച് ഡി എം ഐക്കും അതുപോലെ പവറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളതിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ കാണാം ഇതാണ് രാസ്പറിയുടെ സ്ക്രീൻ ഇത് ഇതൊരു ലിനറ്റ്സ് ആണ് ലിനറ്റ്സുമായിട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും എന്നാൽ പോലും കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിയായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ലിനറ്റ്സുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ വിൻഡോസ് എല്ലാം പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ പി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലപ്പുറം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർവേഴ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലിനറ്റ്സിലാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലിനറ്റ്സും കോഡിങ് എല്ലാം അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മീഡിയാണ് ശരിക്ക് രാസ്പറി അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മൗസും കീബോർഡൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണിക്കാം ഓക്കെ മൗസെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു യു എസ് ബി അപ്പ് വേണം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ചിലവാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കാരണം ഇത് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കടില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് മേടിക്കണം ഓക്കെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളെ പഴയ ഒരു ഒ ടി ജി കേബിളും വേണം കാരണം നേരത്തെ കാണിച്ചല്ല മൈക്രോ യു എസ് ബി അതിലേ ഉള്ളൂ അതിൽ സാധാ നമ്മളുടെ യു എസ് ബി ബോട്ടല്ല മൈക്രോ യു എസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് അതേ മൈക്രോ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മൈക്രോ യു എസ് ബി ബോട്ടിൽ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹബ്ബ് യു എസ് ബി ബോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗസിൻ്റെ റിസീവർ ബ്ലൂടൂത്ത് മൗസിൻ്റെ റിസീവർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാ റീസ്റ്റാർട്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ബ
ഓക്കെ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വന്നിട്ട് ോഡിംഗ് ആണോ ഓക്കെ നമുക്ക് മോശം കാണാം ഓക്കെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ടൂൾസ് ഉണ്ട് പൈത്തൺ എല്ലാം പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് പൈത്തൺ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ചെറിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു മോണിറ്ററും ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഇതിലൊരു ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി അതിന് പുറമെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോ ക്രോമിൻ്റെ ചെറിയ വേർഷനാണ് ഈ ക്രോമി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിമുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും വീട്ടിലൊരു പഴയ മോണിറ്ററും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവർക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലെങ്ങനെ വോയിസ് കയറ്റുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഓക്കെ